আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি স্পোকেন কিংবা প্রোনাউন্সিয়েশন এর কোন টপিক নয় বরং এইচএসসি এর একটি ইম্পর্ট্যান্ট টপিক স্পেশাল ফ্রেজেস এন্ড ওয়ার্ডস নিয়ে আলোচনা করব খুব বেশি ডিটেইলস আলোচনা করব না বরং ট্রিক এন্ড টিপস শেয়ার করব যা अप्लाई করলে কোন স্টুডেন্ট কোন শব্দ বা বাক্য না বুঝলেও সবগুলোর কারেক্ট आंसर করতে পারবে এবং একদম 10টা 10টাই পারবে এভিডিটি মেইনলি 2023 সালে এবং সবশেষে আমরা একটি বোর্ডের প্রশ্ন সলভ করে দেখাবো যে আসলেই আমি যে টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলো শেয়ার করব সেগুলো अप्लाई করলে কোন স্টুডেন্ট কোন সেন্টেন্স না বুঝেও সবগুলোর প্রশ্নেরই কারেক্ট आंसर করতে পারবে কিনা চলুন তাহলে শুরু করা যাক আমাদের পরীক্ষায় মেইনলি যে ফ্রেজ এবং ওয়ার্ডস গুলো আসবে সেইগুলোই আমি এখানে শেয়ার করেছি একটা একটা করে বুঝিয়ে যাচ্ছি প্রথমে যদি আসি উড রেদার উড রেদারের মানেটা কি এর মানে হলো বরং এটা না করে ওটা করা আমরা মাঝে মধ্যেই বলি যে তুমি বরং এটা না করে ওটা করো বা আমার বরং এটা না করে ওটা করা দরকার এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করার জন্য উড রেদার ব্যবহৃত হয়ে থাকে এটা মেইনলি দুটো বাক্যের মধ্যে তুলনা বোঝায় বাট আমরা চেনার জন্য যেটা করব এই দেন শব্দটা খেয়াল করব কোন সেন্টেন্সে দেন আছে দ্যাট मींस সেখানে আমি উড রেদার বসাবো আমার অন্য আর কোনো কিছু চিন্তা করার দরকার নাই তো আমি কোন সেন্টেন্সে বা কোন প্রশ্নে যদি এই দেন ওয়ার্ডটা থাকে বা আমি দ্যাট ওয়ার্ডটা পাই সেখানে আমি উড রেদার বসাবো ফর एग्जांपल এখানে আছে আই ড্যাশ ডাই দেন বেগিং এখানে আমি উড রেদার বসাচ্ছি বাক্যগুলো দেখেন তুলনা করা বোঝাচ্ছে যে আমি ভিক্ষা না করে বরং মারা যাব আমি ভিক্ষা না করে বরং মারা যাব আর এখানে যেহেতু দেন আছে তার মানে আমি এই গ্যাপটাতে উড রেদার বসাবো আচ্ছা এন্ড নেক্সট কামস व्हाट्स इट लाइक व्हाट्स इट लाइक এর মানে হলো কেমন লাগে व्हाट्स इट लाइक নিয়ে আমার আলাদা করে একটা ভিডিও আছে আপনি চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন व्हाट्स इट लाइक এর মানে হলো কেমন লাগে লাইক আমরা মাঝে মধ্যে বলি এটা করলে কেমন লাগে ওইটা করলে কেমন লাগে এইটা চেনার উপায় হলো এই व्हाट्स इट लाइक এর পরে অবশ্যই ভার্বের সাথে আইএনজি বসবে ভার্বের সাথে আইএনজি বসবে दैट मींस व्हाट्स इट लाइक এর পর যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা জিরান্ট ফর্মে থাকবে এবং বাক্যের শেষে অবশ্যই প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে তার মানে আমি দুটো জিনিস খেয়াল করব যে কোন সেন্টেন্সে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন কোথায় আছে এবং যে গ্যাপটা দেয়া আছে সেই গ্যাপের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে কিনা সো এরকমটা যদি আমি পাই সেখানে আমি ওয়ার্ডস ইট লাইক বসিয়ে দিব এবং এটা কিন্তু অবশ্যই একটি প্রশ্ন এটা যেহেতু প্রশ্ন এইজন্য একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে এখানে সো আমি আবার বলছি আমি দেখব যে গ্যাপের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে কিনা আর বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে কিনা এমনটা দেখলে আমি সেখানে চোখ বন্ধ করে WhatsApp এর লাইক বসিয়ে দিব সো এই তো পেয়ে গেলেন যে কিভাবে বসাতে হবে চেনার উপায় আপনার কিন্তু এখানে আর বাক্য বোঝার কোনো দরকার নেই এর পরেরটাতে যদি আসি what does dot dot look like এখানে what does এবং look like এই দুইটা জায়গায় কিন্তু প্রশ্নে গ্যাপ থাকবে আর এই গ্যাপটার এখানে কোনো না কোনো ওয়ার্ড থাকবে ঠিক এইখানে যেমনটা আছে আমি আগে বলে নেই এটার অর্থ কি বোঝায় এটা অর্থ বোঝাচ্ছে দেখতে কেমন আমরা মাঝে মধ্যে বলি না যে আচ্ছা ভূত দেখতে কেমন অথবা এটা দেখতে কেমন কথার কথা যদি বলছি যে শাহরুখ খান শাহরুখ খান আসলে সামনে সামনে দেখতে কেমন এই যে দেখতে কেমন বলি এটা বোঝাতে আসলে ওয়ার্ড ডাইস ডট ডট লুক লাইক বসে এবং এই গ্যাপের এখানে কোন একটা নাউন বসবে আমি যদি বলি শাহরুখ খান দেখতে কেমন তাহলে এখানে শাহরুখ খান বসবে আমি যদি বলি যে একটা ভূত দেখতে কেমন তাহলে আবার ওয়ার্ড ডাইস ওয়ার্ড সরি ওয়ার্ড ডাস আ ঘোস্ট লুক লাইক এমনটা বসবে लुकलैक उन let alone let alone মানে হলো দূরের কথা আমরা মাঝে মাঝেই বলি যে তুমি তো এইটা পারো না ওইটা দূরের কথা তুমি তো 
সাইকেল চালাতে পারো না বাইক তো দূরের কথা এমন কোন অর্থে আসলে লেট অ্যালোন বসে থাকে একটু যদি দেখি এমন কোন বাক্যে যেখানে তুলনা করা হচ্ছে তুমি তো এটা পারো ওটা তো দূরের কথা তো এই ধরনের সেন্টেন্সের অর্থে আসলে লেট অ্যালোন বসে থাকে আমরা চিনব কিভাবে আমরা যদি একটু খেয়াল করি অধিকাংশ সময় লেট অ্যালোনের পূর্বে কমা থাকে লেট অ্যালোন আমরা যেখানে বসাচ্ছি তার পূর্বে কমা বসে তার মানে আমি যদি ঠিক গ্যাপটার আগে কোনো কমা দেখি ঠিক গ্যাপের আগে কোনো কমা দেখি আমি আইডিয়া করে নিতে পারি সেখানে লেট অ্যালোন বসবে বা সব ক্ষেত্রে যে বসবে তা না দেখেন সব সব সময় যে কমা বসতে পারে তা না কমা নাও থাকতে পারে তখন অর্থ বুঝেই বসাতে হবে আপনি দেখবেন যে দুইটা সেন্টেন্স তুলনা কোথায় আছে কোথায় এই ধরনের অর্থ বলছে যে তুমি তো এটা পারো না এটা দূরের কথা এখানে একটু যেমন দেখি হি খাঁট রাইড আ বাইসাইকেল লেট অ্যালোন আ বাইক সে তো বাইসাইকেলে চালাতে পারে না বাইক তো দূরের কথা তাই না সে তো বাইসাইকেলে চালাতে পারে না বাইক তো দূরের কথা আপনি আরো চিন্তা করেন যে তুমি তো একটা মোবাইল ফোনই কিনতে পারো না একটা ল্যাপটপ তো দূরের কথা ইউ খান্ট বাই আ মোবাইল ফোন লেট অ্যালোন আ ল্যাপটপ এই যে দেখেন আপনি তো একটা মোবাইল ফোনই কিনতে পারেন না বাইক সরি বাইক তো না ল্যাপটপ তো দূরের কথা তো এখানে আমরা লেট অ্যালোন ইউজ করছি বোঝার উপায় হলো গ্যাপের আগে কমা দেখব আর যদি কমা নাও থাকে সেক্ষেত্রে একটু বাক্যটা খেয়াল করব আচ্ছা পাঁচ নম্বরে যদি আসি ওয়াজ বর্ন ওয়াজ বর্নটা খুব ব্যবহৃত একটি ওয়ার্ড আমরা মাঝে মধ্যে ব্যবহার করে থাকি ওয়াজ বর্নের মানে হলো জন্ম নিয়েছিল তো আমরা কোনো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিল এমন বাক্য যদি পাই কিংবা জায়গার নাম সাল তারিখ পরিবারের অবস্থা এই সকল কিছু যদি উল্লেখ থাকে তাহলে সেখানে আমরা এই ওয়াজ বর্নটা বসাতে পারি এটি অবশ্যই সাবজেক্টের পর বসবে হ্যাঁ ওয়াজ বর্ন এর আগে প্রথমে একটা সাবজেক্ট থাকবে আমরা যদি একটু এক্সাম্পল খেয়াল করি লাইক রবীন্দ্রনাথ একটা সাবজেক্ট আছে বা নাউন আছে ওয়াজ বর্ন ইন এইটিন দেখেন এখানে একটা সাল উল্লেখ আছে সব আগেই জেনেছি নাম সাল তারিখ পরিবারের অবস্থা এই সব কিছু থাকলে সেখানে ওয়াজ বর্ন বসতে পারে এবং সেটা অবশ্যই একটা সাবজেক্টের পর রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ বর্ন ইন এইটিন সিক্সটি ওয়ান আবার ফ্যামিলির অবস্থা যদি থাকে লাইক রিচ ফ্যামিলি এখানে একটা সাবজেক্ট আছে তাহলে হি ড্যাশ ইন এ রিচ ফ্যামিলি সে রিচ ফ্যামিলিতে কি করেছে এ রিচ ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়েছিল সো হি ওয়াজ বর্ন ইন এ রিচ ফ্যামিলি বাই দা ওয়ে এখানে কিন্তু ওয়াজ বর্ন এর জায়গায় ইজ বর্নও থাকতে পারে সো সেম থিং একই জিনিস জাস্ট ওয়াজ বর্ন থাকলে এর অর্থটা হচ্ছে জন্ম নিয়েছিল আর ইজ বর্ন মনে হয় জন্ম হয়েছে যেটা একটু প্রেজেন্টে বোঝাচ্ছে সো এই হলো ব্যাপার এছাড়া আর পার্থক্য তেমন কিছু না ইজ বর্ন আর ওয়াজ বর্ন একই জিনিস এরপরে আসি হ্যাভ টু কিংবা হ্যাস টু তে সো এর অর্থ নর্মালি বোঝায় হবে বা হয় এখন কোনো কিছু করতে হবে বোঝাতে হ্যাভ টু বা হ্যাস টু বসে আমরা মাঝে মধ্যেই বলি যে তোমাকে এইটা করতে হবে তোমাকে ওইটা করতে হবে আমাকে এইটা করতে হবে ওইটা করতে হবে যে হবে এই অর্থে আমরা হ্যাভ টু বা হ্যাস টু ইউজ করে থাকি হ্যাঁ এইটা কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে যে গ্যাপের পর অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে হ্যাভ টু এবং হ্যাস টু এর পর সবসময় ভার্বের মেইন ফর্মটা বা প্রেজেন্ট ফর্ম যেটা ভি ওয়ান সেটা মেনলি বসে থাকে আচ্ছা এখন কথা হতে পারে যে ভাইয়া হ্যাভ টু আর হ্যাস টু কোনটা কোথায় বসাব আমরা জানি যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি থাকে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কি যেমন হি সি ইট তৃতীয় কোনো এক পক্ষ তাই না আপনি আমি বাদে আমরা যাদেরকে নিয়ে কথা বলছি সেটা হলো তৃতীয় পক্ষ এবং সেটা যদি সিঙ্গুলার হয় মানে একজন হয় বা একটি হয় বস্তুর বেলা যদি একটি হয় তাহলে এরপরে হ্যাস টু বসতে পারে যেমন তা বললাম হি একজন সি একজন ইট একজন রানা একজন এদের পরে হ্যাস টু বসে আর বাকি সকল সাবজেক্ট বাকি সকল সাবজেক্ট বলতে এখানে আই হতে পারে ইউ হতে পারে কিংবা থার্ড পার্সন প্লুরাল হতে পারে উই হতে পারে তাই না দেই হতে পারে থার্ড পার্সন প্লুরাল যদি হয় দেই হতে পারে রানা অ্যান্ড কানা মানে দুইটা যদি একসাথে হয় তাহলে প্লুরাল হয়ে গেল এদের পরে কিন্তু হ্যাভ টু বসবে একটু এক্সাম্পল দেখে আসি ইউর এক্সাম ইজ নকিং আট দা জোর আপনার পরীক্ষা একদম দরজায় করান আছে দ্যাট মিন্স পরীক্ষা খুব সামনে ইউ হ্যাভ টু স্টাডি ওয়েল আপনাকে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে ইউ সি এই যে হবে অর্থে ইউ হ্যাভ টু আর হ্যাভ টুর পরে অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা আছে সো আমরা কিভাবে চিনবো আমরা যেটা করব আমরা দেখব যে গ্যাপের পরে এখানে তো গ্যাপটা থাকবে গ্যাপের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা কোথায় আছে যদি দেখি যে হ্যাঁ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তো সেন্টেন্স আছে তাহলে এর আগে আমরা হ্যাভ টুকে মিলিয়ে দেখবো যে হ্যাভ টুটা এখানে বসছে কিনা 
এবং দেখবেন খুব সহজে মিলে যাবে আর আপনি যদি বাক্যের অর্থ বুঝতে পারেন তাহলে তো আরও ভালো যদি না বুঝতে পারেন তাহলে এই গ্যাপের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা খুঁজবো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যদি আসি হ্যাড বেটার হ্যাড বেটারটা আমার খুব পছন্দের খুব ভালো লাগে এটা চেনার একমাত্র উপায় হলো শুড যেখানে ব্যবহার করা যায় ঠিক সেখানে হ্যাড বেটারও ব্যবহার করা যায় দ্যাট মিনস আপনি সেন্টেন্সটাকে খেয়াল করবেন যে ওইখানে শুড দিয়ে মিলে যাচ্ছে কিনা ঠিক আছে শুড দিয়ে মিলে যাচ্ছে কিনা গ্যাপের পর অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে এখানেও কিন্তু গ্যাপের পর বা হ্যাড বেটারের পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটাই বসে সো আপনি যেখানে শুড বসছে সেখানে হ্যাড বেটার মিলিয়ে দেখবেন মিলে যাবে যেমন ধরেন এখানে হ্যাড বেটার নাই ঠিক আছে এখানে হ্যাড বেটার একদমই নাই সো আপনি লাইনটা পড়ছেন হি গট সিরিয়াস ইলনেস সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে হি ড্যাশ গো টু আ ডক্টর এখানে আপনি শুড মিলিয়ে দেখেন মিলে কিনা হি শুড গো টু আ ডক্টর মিলে যায় তার তো ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত তারপরে এখানে শুড মিলে যাচ্ছে দ্যাট মিনস আপনি এখানে হ্যাড বেটার বসাতে পারবেন কি বসাতে পারবেন হ্যাড বেটার বসাতে পারবেন এখন অনেকেরই প্রশ্ন হলো বা অনেকে এই জিনিসটা প্রবলেম ফেস করে যখন তারা আনসার করতে যায় এই হ্যাভ টু আর হ্যাস টুর মধ্যে একটু কনফিউজ হয়ে যায় যে কোথায় হ্যাভ টু বসাবো বা হ্যাস টু বসাবো কিংবা হ্যাড বেটার বসাবো দুইটার পরেই তো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকছে আপনি আনসার করে ফেলেন যেখানে যেটা মনে হয় হ্যাভ টু যদি মনে হচ্ছে হ্যাভ টু আনসার করে ফেলেন হ্যাড বেটার মনে হলে হ্যাড বেটার আনসার করে ফেলেন এবং পরে দুইটা আনসারের মধ্যে একটু তুলনা করতে পারেন যে কোনটা বেশি সিরিয়াস কন্ডিশন ছিল সিরিয়াস কন্ডিশনে হ্যাড বেটারটা বসে যেমন প্রথম সেন্টেন্সটা যদি খেয়াল করি যে সামনে পরীক্ষা আছে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে এখন ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে দ্যাটস ওয়েল যেহেতু সামনে পরীক্ষা পড়তে হয় বাট এটা কিন্তু আহামরি অনেক অনেক সিরিয়াস অনেক স্টুডেন্ট পড়াশোনা করবেও না বা একটু কম করবে এটা নর্মাল বাট সেকেন্ডটা দেখেন হি গট সিরিয়াস ইলনেস সে খুব জোরালোভাবে অসুস্থ হয়ে গেছে এখন তাকে তো ডক্টরের কাছে যেতেই হবে সো এইখানে কিন্তু বিষয়টা একটু বেশি সিরিয়াস এখানে একটু বিষয়টা বেশি জটিল সো এইখানে আমরা হ্যাড বেটার বসাবো যদি কনফিউজ থাকেন সো এই দুইটার মধ্যে এইভাবে একটু তুলনা করলে হয় আমি কিন্তু টুকিটাকি সব কিছুই বলছি যেন আপনারা কোনো কনফিউজ না থাকে কিংবা পরবর্তীতে গিয়ে কোনো প্রশ্ন ফেস না করেন যে ভাইজা তো হয়তো এইটা শেয়ার করেনি ওইটা শেয়ার করেনি আচ্ছা আট নম্বরে চলে আসলাম ইট ইটের ব্যবহারটা তো আমাদের অনেক বেশি হয় সো ইটের বেলা আমরা যেটা করব ইটের অর্থটা কি বোঝায় এটি এটা বা ইহা তাই না সো এটা সর্বদা বাক্যের শুরু তো বসে সো ইট দিয়েই কিন্তু বাক্য শুরু হয় আচ্ছা বাক্য শুরু হয় লাইন কিন্তু না সো লাইনের প্রথমে থাকতে হবে এমন কিছু না বাট বাক্যর প্রথমে থাকবে হয়তো বা লাইনটা শুরু হলো অন্য কোনো বাক্য দিয়ে বাট এরপরে যে বাক্যটা শুরু হচ্ছে তার প্রথমে সেটা থাকতে পারে এইটি পার্সেন্ট বাক্য এটি প্রেজেন্ট টেন্সে বসে এইটি পার্সেন্ট বাক্য আপনি সবসময় যখন প্রশ্ন পাচ্ছেন দেখবেন প্রেজেন্ট টেন্স এটা থাকে সো এটা চেনার একটা উপায় থাকতে পারে যে আপনি প্রেজেন্ট টেন্স খুঁজতে পারেন আর বাক্যের প্রথমে থাকবে সো বাক্যের প্রথমে কোথায় গ্যাপটা আছে এটা তো আপনি খুঁজবেনি অবশ্যই আচ্ছা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে এরপরে ইজ থাকবে কিংবা ভার্বের সাথে এস বা ইএস থাকবে যদি মেইন ভার্ব দিয়ে শুরু হয় তাহলে এস বা ইএস থাকবে আর যদি অক্সলি ভার্ব মানে বি ভার্ব দিয়ে শুরু হয় তাহলে ইজ থাকবে এটা আপনি খেয়াল করতে পারেন যে গ্যাপের পরে কোথায় ইজ আছে কিংবা মেইন ভার্বের সাথে এস বা ইএস আছে তাহলে সেইখানে আপনি সেই গ্যাপটাতে আপনি ইট বসাতে পারেন বিশ পার্সেন্ট বাক্যে হয়তো অন্য টেন্সেও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি হ্যাজ হ্যাড কিংবা ভার্বের অন্য অন্য ফর্ম বসতে পারে যেমন ইট ওয়াজ বসতে পারে ইট হ্যাজ ইট হ্যাড ইট উইল বি বসতে পারে বাট এটার সম্ভাবনা খুব কম থাকে তো আমরা কিভাবে চিনবো আবার একটু বলি বাক্যের শুরুতেই থাকবে আপনি একদম বাক্যের শুরুতে দেখবেন কোনো একটা গ্যাপ আছে কিনা সেখানে ইটটা বসে দেখবেন হয়তো বা মিলে যাবে আরেকটা যেটা জিনিস খেয়াল করবেন যে সেই গ্যাপের পরে ইজ কিংবা মেইন ভার্ব যদি থাকে তার সাথে এস বা ইয়েস আছে কিনা যেমন ইট থাকলে ইটস গো থাকলে গৌজ তাই না এরকমটা দেখবো ওনারা ফর্ম যদি থাকে হ্যাজ হ্যাড কিংবা ওয়াজ এগুলো একটু খেয়াল করতে পারি বাট বাক্যের শুরুতে অবশ্যই যদি একটু এক্সাম্পল খেয়াল করি দেখেন ইট ইজ আ রাইট ডিসিশন টু টেক সায়েন্স সায়েন্স নেওয়াটা একটা রাইট ডিসিশন সো দেখেন বাক্যের প্রথমে ইট দিয়ে শুরু হয়েছে এরপরে এবং ইজ আছে নেক্সট সেন্টেন্সটা যদি একটু দেখি ইট টেকস টু আওয়ার্স টু কমপ্লিট মাই হোমওয়ার্ক যে আমার হোমওয়ার্কটা শেষ করতে দুই ঘন্টা সময় লাগে তাহলে এখানেও বাক্যের শুরুতে আছে এবং দেখেন এরপর যেহেতু মেইন ভার্ব টেক ছিল এরপরে এস যুক্ত হয়ে টেক্স হয়েছে তো এই গেল ব্যাপার নাও দ্য নাইন্থ ওয়ান ইজ নাইন নম্বর
বা আছে সো এই আছে অর্থে কিন্তু আমরা অনেক বেশি দেওয়াটাকে ইউজ করি যেমন একটা গাছ আছে দেয়ার ইজ এ ট্রি একটা কলম আছে দেয়ার ইজ এ পেন তাই না কিংবা বলি যে ক্লাস অনেক স্টুডেন্ট আছে দেয়ার আর মেনি স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস সো এরকম আছে অর্থে আমরা খুব বেশি ইউজ করি এইটা আমরা এইটাকে আমরা স্পেশাল ফ্রেজ বা ওয়ার্ডস হিসেবে যখন আসবে তখন আমরা কিভাবে ব্যবহার করব দেয়ারও সর্বদা বাক্যের শুরুতেই বসে সো দেয়ারও কিন্তু বাক্যের শুরুতেই বসে দেয়ারের পর ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকবে আবার কখনো দেয়ারের পর লিফট দিয়ে শুরু হয় সো এখানে দেয়ারটা আমি একটু খেয়াল করবো দেয়ারও বাক্য শুরুতে থাকবে এরপরে কিন্তু ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকবে সো এবং দেয়ারের পরে ম্যাক্সিমাম মানে ম্যাক্সিমাম না কোথাও কোথাও লিফট থাকতে পারে কোনো স্টোরি যদি বলে যে ওইখানে একটা মানুষ বসবাস করতো দেয়ার লিফট আর ফার্সন এরকম থাকে একটু এক্সাম্পলে যদি বলি দেয়ার ইজ এ ওয়ে টু সলভ ট্রাফিক প্রবলেম ট্রাফিক প্রবলেম সলভ করার জন্য একটা উপায় আছে অ্যান্ড দেয়ার লিভড অ্যান্ড ওল্ড ম্যান ইন দ্য ভিলেজ গ্রামে একটা বৃদ্ধ লোক বসবাস করত এখন অনেকে বলতে পারেন ভাইয়া ই টো আর দেয়ার তো একই জায়গায় বসছে বাক্যের শুরুতে এরপর আবার ইজ বসতে পারে বললেন তাহলে আর কি করার পার্থক্য কিভাবে করব আপনি দুইটাকেই যদি ইট বা দেয়ার দিয়ে বসিয়ে দেখেন দেখেন পার্থক্যটা বসে যাবেন ইটের জায়গায় দেয়ারটা মিলে না আসলে কিংবা দেয়ারের জায়গায় আহ ইটটা খুব বেশি মিলবে না সো একটু কনফিউজ হলেও আপনি বাক্যটা যখন পড়বেন সেখানে দেখবেন যেটা মিলে যাচ্ছে আর অন্যদিকে এরকম মেইন ভার্ব এবং এর সাথে যদি এস ইএস পান সেখানে তো দেয়ার কখনোই বসছে না পুরো সেন্টেন্সটা পড়লে আপনি দেখবেন যে সেখানে কিন্তু দেয়ার এবং ইটে দুইটা রিপ্লেস করে বসলে মিলবে না এখানে যদি আমি বলতাম ইটের জায়গায় যদি বলতাম দেয়ার ইজ আ রাইট ডিসিশন টু টেক সায়েন্স একটা সিদ্ধান্ত ছিল এটা মিলান বাট ইট ইজ এ রাইট ডিসিশন এইটা হলো সঠিক সিদ্ধান্ত এটা বোঝা যায় আশা করি প্র্যাকটিস করতে করতে আসলে এই বিষয়গুলো পেরে যাবেন কিংবা আপনি যদি নাও পারেন দু একটা যদি বাকি থেকেও যায় বা একটা যদি লাস্ট ওয়ান থেকেও যায় তারপর আপনার সেই আনসারটা খুঁজে পাবেন কিভাবে সেটা দশ নম্বরটা করিয়ে তারপর বলছি আচ্ছা দশ নম্বরে যদি দেখি অ্যাসোনেস অ্যাসোনেস মানে কি যখনই বা যত শীঘ্রই আচ্ছা এই বাক্যটা একটু বুঝে বসাতে হবে এইটা কিন্তু মানে ডিরেক্ট বসিয়ে ফেলার এমন কোন পদ্ধতি নাই যে সেন্টেন্স এইটা বা ওইটা দেখলে বাকিগুলোর মতো যে আপনি বসিয়ে দেবেন এটা একটু অর্থ বুঝে বসাতে হবে বাট আপনি যদি তারপরও অর্থ না বুঝেন এটাও পারা যাবে ওই যে বললাম একটা আপনি না পারলেও সে সেটা করে ফেলতে পারবেন কিভাবে বলছি আচ্ছা এই বাক্যটা অর্থ বুঝে বসাতে হবে এটার অর্থটা কি আসে যখনই বা যত শীঘ্রই এমন অর্থে এটা বসে ঠিক আছে একটু যদি এক্সাম্পল দেখি দ্য বয়েস ওয়ার মেকিং নয়েস বয়েস গুলো দুষ্টমি করছিল দে বিকেম সাইলেন্ট তারা সাইলেন্ট হয়ে গেল অ্যাস সুন এস দ্য টিচার এন্টার দ্য ক্লাস যখনই টিচার ক্লাসে ঢুকলো তো দেখেন অর্থটা খেয়াল করেন যে ছেলেগুলো দুষ্টমি করছিল তারা সাইলেন্ট হয়ে গেল যখনই তাদের টিচার ঢুকলো আপনি যখন এখানে একটা গ্যাপ দেখবেন যে ড্যাশ দ্য টিচার এন্টার দ্য ক্লাস আপনাকে একটু বুঝতে হবে যে সাইলেন্ট হয়ে গেল কখন হয়ে গেল যখন টিচার আসে তার মানে যখনই টিচার আসলো তখন সাইলেন্ট হয়ে গেল এমন অর্থে এখন কথা হলো যে ভাইয়া তারপর আমি অর্থ বুঝলাম না কিংবা আমি এটা বসাতে পারলাম কোনো একটা আমি বসাতে পারলাম না সেটা কিভাবে বসাবেন দেখুন পরীক্ষার প্রশ্ন কিন্তু দশটা এবং ওপরে বক্সে ফ্রেজেস কিংবা ওয়ার্ডস ও টোটাল দশটাই দেয়া থাকবে আপনি যদি সামহাও নয়টার আনসার করতে পারেন একটা গ্যাপও থাকে ওই যেই একটা বক্সে বাকি আছে যে ফ্রেজ বা ওয়ার্ডটা বাকি আছে ওই একটাই আপনি আপনার যে প্রশ্নটা বাকি আছে সেখানে বসিয়ে দিবেন সিম্পল কারণ দশটার জন্য তো দশটা আছে অতিরিক্ত দিচ্ছে না আপনি নয়টা পেরেছেন তার মানে একটা যেটা বাকি আছে সেটা ওই বাকি থাকা প্রশ্নে বসিয়ে দেবেন তাহলে তো হয়ে গেল তাই না সে এই হলো ব্যাপার স্যাপার এখানে আমি দশটা ফ্রেজেস বা ওয়ার্ডস নিয়ে কথা বলেছি আপনি এই দশটাই মেইনলি পাবেন বিশেষ করে দুই সালের জন্য যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন আপনাদের সিলেবাসে এই দশটাই আছে এবং এই দশটাই আসবে অন্যান্য সালের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আরও দু একটা এক্সট্রা আসতে পারে সেইগুলো আর আমি এখানে দেখাচ্ছি না কারণ এগুলো খুব রেয়ার আচ্ছা চলুন তাহলে আমরা একটা প্রশ্ন সলভ করে আসি যেটা যশোর বোর্ড দুই হাজার উনিশেই এসেছিল এবং দেখবো যে আসলে আমি যে ট্রিপস গুলো বললাম সেগুলো অ্যাপ্লাই করে সত্যি সত্যি সবগুলো আনসার পারা যায় কিনা এবং সেখানে আরেকটা নতুন পদ্ধতি বলবো যে আসলে আপনি কিভাবে একটা একটা করে আনসার করা শুরু করবেন ঠিক আছে ওই টেকনিকটা রাইট ওয়েতে গেলে কিন্তু আপনি সবগুলোর আনসার করতে পারবেন এবং আপনার টাইম সেভ হবে তাহলে চলুন প্রশ্নটা সলভ করে আসি এইখানে নিশ্চয়ই আপনার দেখতে পাচ্ছেন যশোর বোর্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিনের প্রশ্ন এটা 
এবং এখানে আমরা কিভাবে কিভাবে আনসার করব এই ওয়ার্ড বা ফ্রেজেস গুলো কিভাবে বসাবো সেটা একটু দেখি আমরা যেটা করব আমরা প্রথমে প্রশ্ন পড়ব না আমরা এই ফ্রেজেস বা ওয়ার্ডস গুলো দিকে দেখব এবং সেগুলো ধরে ধরে একটা একটা করে যাব ঠিক আছে সো আমরা প্রথমে প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি না আমরা এবং প্রশ্ন পড়বও না বাক্য পড়বও না আমরা জাস্ট আনসারে ডিরেক্টে যাব যেমন এইখানে ধরেন এই উড রেদারটা উড রেদারটা আপনার জন্য সহজ আপনি জানেন যে বাক্যে দেন থাকলে আপনি উড রেদার বসিয়ে দিবেন সো আপনি কি করবেন আপনি বাক্যে এখন দেন খোঁজা শুরু করবেন যে দেন কোথায় আছে দেন কোথায় আছে দেন কোথায় আছে কোন বাক্যে দেন আছে দেখেন সো আমিও খুঁজছি এরকম পাচ্ছি না এখনো পাইনি আপনারা যদি পেয়ে থাকেন বলবেন আচ্ছা এইখানে পেয়েছি রাইট সো এইখানে দেন আছে দ্যাট মিনস আপনি এখানে উড রেদার বসিয়ে দিবেন এখানে আর কোনো কথা নেই ঠিক আছে আমি আবারও বলছি এই উড রেদার এখানে আপনি দেন পেয়েছেন আপনি এখানে উড রেদার বসিয়ে দিবেন তারপরে যদি আপনার মনে হয় যে না আমি একটু ওয়ার্ডটা বা বাক্যটা পরে বুঝতে চাই তাহলে আপনি বুঝে নিতে পারেন আচ্ছা সো এখানে উড রেদার বসিয়ে দিলাম একটু যদি বাক্যটার দিকে খেয়াল করি উই উড রেদার ওয়াক ফাস্ট দেন গট অন দ্য ট্রেন আমাদের বরং তাড়াতাড়ি হাঁটা উচিত কেন গট অন দ্য ট্রেন ট্রেনে ওঠার জন্য কারণ ট্রেনটা অনেক ক্রাউডেড ট্রেনটা অনেক ব্যস্ত তাই না আচ্ছা দ্যাট মিনস আমরা এইখানে এই আনসারটা কিন্তু পেয়ে গেলাম আমরা উড রেদার আমরা যখন কোয়েশ্চেন আনসার করছি কোয়েশ্চেন একটু মার্ক করে রাখবো এখানে আমি একটু রেড করে দিচ্ছি জাস্ট বোঝার জন্য যে আমার এটা আনসার হয়ে গেছে এবং এটাকে আমি একটু রেড করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন আমি যেটা করব এরপরে আমার কাছে কোনটা সহজ মনে হয় বা আমি কোনটা ভালো পারি আচ্ছা হোয়াটস ইট লাইক খেয়াল করি হোয়াটস ইট লাইক আমরা পড়েছিলাম যেটার বাক্যের শেষে প্রশ্ন চিহ্ন থাকে এবং এই হোয়াটস ইট লাইকের পরে ভার্বের সাথে আইনজি হবে তাহলে আমি একটু খেয়াল করি যে কোথায় আছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এই যে প্রথমেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে তাই না প্রথমেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে আচ্ছা এই যে প্রথম বাক্যটা আচ্ছা এই যে প্রথম বাক্যটা শেষেই দেখেন প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে এবং এখানে গ্যাপটার পরেই ভার্বটা আইনজি দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে ভেরি সিম্পল এখানে আমি কি ইউজ করব হোয়াটস ইট লাইক ইউজ করবো তাই না আবারও বলছি যেহেতু আমার এইখানে সেন্টেন্সটার একদম শেষে প্রশ্নক চিহ্ন ছিল এবং গ্যাপটার পরে ভার্বের সাথে আইনজি ছিল তাহলে এখানে আমি হোয়াটস ইট লাইক ব্যবহার করব আচ্ছা তাহলে তো আমার দুইটা একদম কনফার্ম হয়ে গেল আমি এই হোয়াটস ইট লাইকটাকে রেডমার্ক করে দিলাম আমি পরীক্ষার আমি পরীক্ষার প্রশ্নই আসলে এইভাবে মার্ক করে দিব বা আমি পেন্সিল দিয়ে বা কলম দিয়ে দাগিয়ে দেবো যে আমার এটা শেষ আমি বাকিগুলোর মধ্যে এবার খুঁজব আচ্ছা এবার দেখি হোয়াট ডাজ ডট ডট লুক লাইক আমরা এটা কিন্তু দেখেছিলাম যে দুইটা গ্যাপ যেখানে থাকবে এবং বাকি শেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে প্রশ্নবোধক চিহ্নটা খেয়াল করতে হবে না আপনি যদি দুইটা গ্যাপ খোঁজেন কোথায় আছে সেখানে এই উত্তরটা বসবে একটু যদি আমরা খেয়াল করি কোথায় আছে কোথায় আছে দুইটা গ্যাপ একটা লাইনে দুইটা গ্যাপ এই যে দেখেন দুইটা গ্যাপ ড্যাশ 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 এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে সো আমি এখানে হোয়াট ডাজ লুক লাইক বসিয়ে দেবো তো আমার এটার আনসারটা কি হবে হোয়াট ডাজ ডট ডট লুক লাইক যার মধ্যে আসলে আনসারটা আমরা তো আর পুরো সেন্টেন্স লিখতে হবে না আমি বোঝার জন্য এখানে আবার এভাবে লিখছি আর এখানে আসছে লুক লাইক আমি তো আনসারের মধ্যে শুধু হোয়াট ডাজ ডট ডট লুক লাইক ওইভাবে লিখব আচ্ছা এখানে আমার গ্যাপ আর এখানে আমার গ্যাপ আচ্ছা সো আমি এটাকেও রেডমার্ক করে দিলাম যেটা আমার আনসার হয়ে গেছে এবং এখান থেকে আমি এটাকে রেডমার্ক করে দিলাম আমার এটা আনসার হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে কোনটা আমার আমি বেশি ভালো বুঝি বা সহজ আছে আমার কাছে আমি শিওরলি বসাতে পারবো সেটা হলো ধরেন ওয়াজবর্ন সো ওয়াজবর্নটা কি কোনো সাল জন্ম জায়গা আমরা বলেছিলাম থাকলে সেখানে ওয়াজবর্ন বসতে পারে এবং অবশ্যই একটা সাবজেক্টে পরে বসবে সো আমরা একটু খেয়াল করি তো এই বাক এই তিনটা বাদ দিয়ে বাকি সাতটার মধ্যে যে কোথায় কোনো দেশের নাম জায়গার নাম এরকম আছে সো এইখানে দেখি এখানে একটু রবার্ট ব্রুস যদি একটা নাম আছে কিন্তু এইখানে কিন্তু সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়নি আমরা বলেছিলাম একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে এখানে থেকে বাংলাদেশ জায়গার নাম আছে এবং এখানে কোনো সাবজেক্টও আছে এখানে একটু খেয়াল করি আই ড্যাশ অ্যান্ড ব্রট আপ ব্রট আপ মানে কি বড় হওয়া তাই না আই ড্যাশ অ্যান্ড ব্রট আপ আমি ড্যাশ হয়েছিলাম এবং বড় হয়েছিলাম বাংলাদেশে আমরা এইখানে কিন্তু আমরা ওয়াজ বর্ন বসাতে পারি যেখানে অর্থটা হবে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং বড় হয়েছিলাম বাংলাদেশে তাই না আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং বড় হয়েছিলাম বাংলাদেশে তো বিষয়টা কিন্তু খুবই সহজ হয়ে গেল আমি ওয়াজবর্নটা পেয়ে গেলাম 
এটা কিন্তু একটা বোর্ডের কোশ্চেন দেখেন সো বোর্ডের কোশ্চেন থেকে আপনি সলভ করতে পারছেন ইজিলি আপনি এই ফ্রি ক্যান্ড টিপস গুলো দিয়ে আচ্ছা আমি আসলে টাইপ করছি আর বার কথাও বলছি একসাথে করছি এই জন্য একটু একটু মিসকানেকশন হয়ে যাচ্ছে সো এটাকে আমি রেড মার্ক করে দিলাম দ্যাট মিনস আমার এটা জান হয়ে গেল আর এদিক থেকেও এটা বাদ বাকি থাকলো আর কয়টা ছয়টা থাকলো আপনি যত সলভ করতে থাকবেন তত আপনার কাছে আরো ইজি লাগবে কারণ আপনার প্রশ্নর সংখ্যা কিন্তু কমে আসছে সো এই হলো ব্যাপার আচ্ছা এরপর আমরা যেটা খেয়াল করবো যে লেট অ্যালং ধরেন লেট অ্যালং কোথায় বসে আমরা দেখেছিলাম যে অবশ্যই গ্যাপের আগে একটা কমা যদি থাকে গ্যাপের আগে কোনো কমা আমি আছে কিনা খেয়াল করব তখন আমি সেখানে লেট অ্যালং বসাবো না থাকলে হয়তো একটু অর্থ দিকে খেয়াল করতে হবে ওটা আমি দেখি আসলে এখানে কোনো গ্যাপের আগে কমা আছে কিনা এবং ওই বাকি ছয়টার মধ্যেই এখানে নাই এখানে নাই এইখানে দেখেন গ্যাপের আগে একটা কমা আছে গ্যাপের আগে বোর্ডের সাথে একটা কমা আছে সো আমি এখানে একটু অর্থটা দেখি হি ক্যান নট সেল মাই নেইম ড্যাশ মাই অ্যাড্রেস সে আমার নাম বলতে পারে না ড্যাশ মাই অ্যাড্রেস আমার ঠিকানা তো দূরের কথা দেখেছেন মিলে যাচ্ছে কিন্তু সে তো আমার নাম বলতে পারে না ঠিকানা তো দূরের কথা আর ওই যে চিনলাম কিভাবে গ্যাপের আগে কমা ছিল তাই না তার মানে এখানে লেট লন বসছে দেখেন আমাদের কিন্তু পাস্টার অলরেডি আমরা উত্তর করে ফেলেছে এবং সেইভাবে অর্থ না জেনে আমি কিন্তু তার সাথে আমি কিন্তু এর পরেও অর্থগুলো বলছি যেন আপনাদের একটু বুঝতে সুবিধা হয় কিন্তু আপনি কিন্তু ওই যে ওই ট্রিক গুলো যে এখানে এটা থাকলে ওইখানে ওই ওয়ার্ড থাকলে পারা যায় এইভাবে আপনি করতে পারছেন তো এইটাও আমি মার্ক করে দিলাম যে হয়ে গেল আচ্ছা তো এরপর আমি যেটা খেয়াল করব ইট খেয়াল করব তাই না ইট দেখি ইট কোথায় বসে বলেছিলাম বাক্যের শুরুতে বসে এবং এরপরে ইজ থাকতে পারে বা বার্বের মেইন ফর্ম যদি থাকে এর সাথে এস বা ইএস থাকতে পারে তাই না কিংবা অন্য ফর্মে হলে পাস্ট হলে ওয়াজ থাকতে পারে আচ্ছা এখন দেখি বাকিগুলো আমরা কি আছে এইখানে দেখি একটা সেন্টেন্স শুরু হয়েছে গ্যাপ দিয়ে ড্যাশ ওয়াজ এ কিং নেমড রবার্ট ব্রোস এখানে কি ইট ওয়াজ এ কিং ইট ওয়াজ এ কিং ভালো মিলে হুম কেমন জানি একটু লাগে আচ্ছা অন্য কোন একটা সেন্টেন্স দেখি তো আর বাকিগুলোর মধ্যে আর তো আছে চার পাঁচটা এই যে এইখানে একটা গ্যাপ দিয়ে শুরু হয়েছে মানে বাক্যের শুরুতে গ্যাপ আছে তার মানে এখানে আমরা দেখি ড্যাশ ইজ আনফর্চুনেট দ্যাট মেনি স্টুডেন্টস স্পয়েল দেওয়ার টাইম বা ইউজিং ফেসবুক আচ্ছা এইখানে যদি খেয়াল করি যে এখানে ইট বসে কিনা ইট ইজ আনফর্চুনেট দ্যাট মেনি স্টুডেন্টস স্পয়েল দেওয়ার টাইম বা ইউজিং ফেসবুক এখানে কিন্তু ইটটা বসতে পারে যে এটা খুব আনফর্চুনেট যে এটা দুর্ভাগ্য যে স্টুডেন্টরা এখন মোবাইল ফোন ইউজ করে তাদের সময় নষ্ট করে সো এইখানে দেখেন নাম্বার বিয়ের তুলনা যে ইট ওয়াজ এ কিং নেমড এটা একটা কিং ছিল এখানে কিন্তু এটা বসছে না বরং এখানে এটা মিলে যে ইট ইজ আনফর্চুনেট দ্যাট এটা আসলে দুর্ভাগ্য তো আমার আসলে এইখানে আমি ইটটা বসাবো আর আরেকটা কথা যেটা বলেছিলাম যে প্রেজেন্ট টেন্সে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে সো এখানে কিন্তু এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে আচ্ছা সো এখানে আনসার হবে এইটা মার্ক করে দিলাম আর আমার ইটের কাজও শেষ আচ্ছা এরপরে যেটা খেয়াল করি আচ্ছা এই সেন্টেন্সটা যখন দেখেছিলাম যে এখানে তো ইট বসলো না তাহলে কি বসতে পারে ওই যে আমরা দেয়ার পড়েছিলাম দেয়ারও বাকি সুতো বসে এখানে কিন্তু দেয়ার বসতে পারে দেখেন দেয়ার ওয়াজ এ কিং নেমড রবার্ট ব্রোস একটা কিং ছিল এ দেখেছেন এই দেয়ার মানে কিন্তু যে আছে বা ছিল অর্থে পাঁচটা যদি যায় তাহলে তো সেটা ছিল অর্থে হয়ে যায় যে একটা কিং ছিল যার নাম কি রবার্ট ব্রোস তাই না সো এইখানে কিন্তু দেয়ারটা মিলে যায় তো আমরা এইখানে কিন্তু দেয়ার বসিয়ে দিই এবং যারা একটু সেন্টেন্স বুঝতে পারে তারা আসলে এই সেন্টেন্সটা পড়ার আগে বুঝে ফেলবে যে এখানে আসলে দেয়ার টাইম মিলে যায় আচ্ছা সো দেয়ারের কাজ এখানে শেষ হয়ে গেল একটু যদি কনফিউজিং ওয়ার্ডস না দেয় তাহলে কার পরীক্ষা হলো বলেন আচ্ছা এরপর আমার বাকি থেকে গেল হ্যাড বেটার এবং হ্যাভ টু এবং এখানে হ্যাড বেটার আর হ্যাভ টু বলেছিলাম যে হ্যাড বেটার এবং হ্যাভ টু দুইটার পরেই কিন্তু ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে আর হ্যাভ টু এর মানে বোঝায় যে করতে হয় বা হবে হ্যাড বেটার বলেছিলাম শুট যেখানে ইউজ হয় সেখানে বসে যেতে পারে দুইটার কাজ একসাথে করে ফেলবো চলেন এখানে ডি এইচ আর আই এই তিনটা বাকি আছে আচ্ছা ডি নাম্বারটা পড়ি বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইমার্জিং পাওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে বাংলাদেশের অনেক বেশি পাওয়ার আছে বাট উই ড্যাশ স্ট্রাগল মোর টু উইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার জন্য স্ট্রাগল 
কি হবে করতে হবে যে হয় করতে হয় বা করতে হবে সো এই অর্থটা কিন্তু এখানে চলে আসছে আর এখানে যদি খেয়াল করি দেখেন গ্যাপের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে তাই না তারপরে এখানে আমরা হ্যাভ টু বসিয়ে দিব কি বসিয়ে দিব হ্যাভ টু বসিয়ে দিব করতে হবে মিলে যায় আর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যেহেতু আছে তাহলে এখানে কি বসছে হ্যাভ টু বসছে এরপরও যে কনফিউশন থেকে যায় এখানে তো ভাই হ্যাড বেটার বসতে পারতো আমরা হ্যাড বেটার বসিয়েও এই দুইটার মধ্যে আবার তুলনা করে দেখবো ভুল হলে আবার ঠিক করে ফেলবো ঠিক আছে উই যেহেতু আছে হ্যাভ টু বসছে হ্যাভ টু এখানে উই না থেকে যদি হি সি থাকতো তাহলে হ্যাভ টু বসতো আচ্ছা ডি নাম্বার দিলাম আর কোথায় ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম আছে দেখেন এইখানে এই দুইটা তো বাকি আছে এর মধ্যে এখানে ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম আছে যেখানে আমরা কি বসাবো হ্যাড বেটার আছে একটা হ্যাড বেটার পরে ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম বসে সো হ্যাড বেটার এখানে বসানো যায় আমরা একটু জিনিসটা খেয়াল করি ইউ লুক সো উইক ইউ ড্যাশ গৌ এখানে দেখি তো শুট কথাটা মিলে যায় কিনা তুমি অনেক দূর বল ইউ শুড গৌ হোম তোমার বাসায় যাওয়া উচিত অবশ্যই মিলে যাচ্ছে তার মানে এইখানে আমার হ্যাড বেটার বসাতে হবে এখন ওই যে কনফিউশনের জায়গাগুলো একটু দূর করে ফেলি যে এখানে হ্যাভ টু আর এখানে হ্যাড বেটার দুইটা পরে ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ওইখানে হ্যাভ টু আর এখানে হ্যাড বেটার কেন ওইখানে হ্যাড বেটার এখানেও তো হ্যাভ টু বসতে পারতো হ্যাড বেটারের জায়গায় বসবে না কারণ আমি বলেছিলাম যে সিরিয়াস কোনো ইস্যুতে বা কেসে হ্যাড বেটারটা বসে এখানে দেখেন জাস্ট বলছে যে বাংলাদেশের ক্রিকেটে তাদের অনেক ভালো পাওয়ার আছে কিন্তু আমাদেরকে আরো স্ট্রাগল করতে হবে ঠিক আছে করতে হবে সো এখানে ক্রিকেট নিয়ে কথা বলছে করতে হবে বিষয়টা ঠিক আছে এখন করবে বা করবে না এই বিষয়টা ক্রিকেট প্লেয়ারসদের উপরে বা ক্রিকেট টিমের উপরে জানে এটা নর্মালি জাস্ট আমরা হোপ করছি বাট এইখানে দেখেন এই বিষয়টা কিন্তু বেশি সিরিয়াস যে ইউ লুক সো উইক সে অসুস্থ তার কিন্তু বাসায় যাওয়া উচিত উচিত সো এখানে আর কোনো সেকেন্ড অপশন নাই তাকে বাসা দেওয়া উচিত সো এই বিষয়টা একটু জোরালো বেশি এখানে আমরা হ্যাড বেটার বসাচ্ছি হ্যাড বেটার যেখানে ব্যবহার হয় সেখানে ম্যাক্সিমাম সময় এইরকম অসুস্থ ওয়েদার খারাপ যাওয়া উচিত মানে এই ধরনের বাক্যে আসলে ব্যবহার হয় আপনি বিষয়টা দেখেন যে একটা হলো করতে হবে আর একটা হলো উচিত উচিতটা কিন্তু সবসময় একটু জোর বেশি দিচ্ছে আচ্ছা সো এই গেল ব্যাপার সো আমরা এই আই নাম্বারটা করে ফেললাম যেটা আমি রেড দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে ডি নাম্বারটাও করে ফেললাম যেখানে আমি রেড দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা সো আমার কিন্তু এখান থেকেও এই দুইটা কমপ্লিট হয়ে গেল আচ্ছা এখন তাহলে বাকি থাকলো কি বলেন তো অ্যাসোনাজ তার মানে অ্যাসোনাজ এর আপনি যদি অর্থ নাও বোঝেন তখনও কিন্তু এটা বসে দিতে পারবেন কোথায় বসাবেন যেই একটা এখানে খালি আছে ওই একটাতেই তো অ্যাসোনাজ বসে যাবে যেমন দা ক্লাস স্টার্টেড ড্যাশ এখানে অ্যাসোনাজ বসে যাবে তারপর আমরা একটু অর্থটা খেয়াল করি দ্য ক্লাস স্টার্টেড ড্যাশ আই রিস্ট মাই কলেজ আই ওয়াজ রিয়েলি লাকি দ্য ক্লাস স্টার্টেড ক্লাস শুরু হয়েছে যখনই আমি কলেজে পৌঁছেছি আই ওয়াজ রিয়েলি লাকি আমি খুব ভাগ্যবান ছিলাম তার মানে এখানে দেখেন এই যখনই অর্থে কিন্তু বসছে যে ক্লাসটা স্টার্ট হয়েছে যখনই আমি পৌঁছেছি অর্থের দিকে খেয়াল করলে এটা মিলে যাচ্ছে আর আমরা ওই ট্রিকটা কাজে লাগাতে পারি যে একটা বাকি এই একটা এখানে বসাবো তাহলে আমার এইটারও কিন্তু আনসার হয়ে গেল আচ্ছা সো সলভ করে ফেললাম যশোর বোর্ড দুই হাজার নাইনটিনের প্রশ্নটা এখানে একটা মনে জাস্ট আমি অ্যাড করেছিলাম ইট ইটটা আমি অন্য কোনো বোর্ড থেকে এখানে অ্যাড করেছি বাকিগুলো যশোর বোর্ড দুই হাজার নাইনটিনে আছে আপনার যদি সেটা চেক করতে যান করতে পারেন এবং সেখান থেকে নিজেরাও প্র্যাকটিস করে আনসার করতে পারেন তো আমরা যেটা করব যে আমরা কখনোই কিন্তু ডিরেক্ট প্রশ্ন পড়তে যাব না আগে ঠিক আছে প্রতিটা প্রশ্ন ধরে ধরে যে ঠিক আছে এটা পড়লাম এখানে মনে হয় এটা বসতে পারে বা ওপরের কোন ফ্রেজ বা ওয়ার্ডটা এই সেন্টেন্সে বসতে পারে এইভাবে গেলে কিন্তু আপনাকে অর্থ বুঝতে হবে এবং সেটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় খুব সময় লাগার কথা বাট আপনি যদি উপর একটা একটা ওয়ার্ড ধরে বা ফ্রেজ ধরে ধরে যান যে ঠিক আছে এই ফ্রেজটার মানে আমি জানি এবং এটা এইভাবে সলভ করা যায় এখন দেখি এই ধরনের ওয়ার্ড বা এই ধরনের চিহ্ন কোথায় আছে যেটা দেখলাম বুঝবো যে এখানে আমি সেটা বসাতে পারি তো আপনি ওপরের বক্স থেকে ফ্রেজ বা ওয়ার্ড ধরে ধরে যাবেন সেন্টেন্স পরে পরে না ঠিক আছে সো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি এই টপিক নিয়ে আপনাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না কিংবা হওয়ার কথা না আজকের ক্লাসের এই লেকচারটির পিডিএফ আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি সবাই ডাউনলোড করে রাখবেন প্রশ্নটাও দিয়ে দিব যে প্রশ্নটা আমরা সলভ করলাম সেটাও সেই লেকচার সেটা থাকবে আর আপনারা যদি চান আমি এইভাবেই এইচএস এর আরও অন্যান্য গ্রামার টপিকগুলো নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাকে জানাবেন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম